নির্বাচন প্রতিহত করার চেষ্টা করলে পরিণতি ভালো হবে না হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রী মনোনয়ন ফর্ম বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী নির্বাচন হবে না মনে করে বিএনপি গ্রেফতার করে নেতৃত্ব শূন্য করা যাবে না বলছেন কেন্দ্রীয় নেতারা ঘূর্ণিঝড় মিধিলির আঘাতে বিপর্যস্ত উপকূল চার জেলা নিহত আট আগামী সপ্তাহ থেকে কমতে পারে তাপমাত্রা বলছে আবহাওয়া অফিস এক টাকা ও দুই টাকার কয়েন নিয়ে চরম বিপাকের সাধারণ মানুষ লেনদেন নিতে চান নাকি ও ব্যাংকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ব্যবসায়ীদের আল শিফা হাসপাতালের আইসিউতে থাকা সব রোগীর মৃত্যু গাজায় প্রতিদিন দুই ট্রাক জ্বালানি প্রবেশের অনুমতি দিল ইসরায়েল আহমেদাবাদে বিশ্বকাপের শিরোপা লড়াই কাল স্বাগতিক ভারতের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া রোহিতদের হারানোর উপায় খুঁজছে কামিস্টার তিনি বলেন যাদের উপর জনগণের আস্থা নেই তারাই ভোট বর্জন করতে চায় বলেও মন্তব্য করেন তিনি সকালে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন ফর্ম বিতরণ অনুষ্ঠানে কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তিনি এসব কথা বলেন এ সময় গোপালগঞ্জ তিন আসনের জন্য মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন তৃণমূল নেতা কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতেই আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হবে আমরা চাই যারাই প্রার্থী হোক সবাই যোগ্য এটা কোনো সন্দেহ নেই তবে একটা সিট দিতে হবে একজন কিন্তু এই একজন বাছা এটা আমাদের বোর্ডের কাজ বোর্ড এবং আমরা তৃণমূল থেকেও মতামত নিই যাদের বোধ হয় মানুষের উপর জনগণের উপরে আস্থা নাই বিশ্বাস নাই বা দল হিসেবে সুসংগঠিত না তারাই নির্বাচন বাঞ্চলের একটা চেষ্টা করে যাচ্ছে ধ্বংসাত্মক কাজ করে যারা নির্বাচন বাঞ্চাল করা অর্থাৎ গণতান্ত্রিক ধারাটাকে ব্যাহত করতে চাই এদের ব্যাপারে যেন আমার দেশের মানুষের কাছে এই আহ্বান থাকবে আমি দেশের মানুষকে আহ্বান জানাই যে যারা এই ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজ করছে জাতীয় সম্পদ নষ্ট করছে আগুন দিয়ে পড়াচ্ছে সাধারণ মানুষের উপর তারা পেট্রোল বোমা মারছে অথবা তাদের আগুন দিয়ে পড়াচ্ছে এদেরকে প্রতিরোধ করতে হবে দেশবাসী কারণ জনগণের ভোটের অধিকার অনেক আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম বিতরণ কার্যক্রমের আরও খবর জানাতে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী তৌফিক মাহমুদ মুন্না মুন্না আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তো এরপর আর কে কে মনোনয়ন সংগ্রহ করবেন আমাদের জানাবেন সামনে রেখে কিন্তু মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি শুরু হয়েছে এবং এটি কিন্তু তেইশ বঙ্গবন্ধু এবং অর্থাৎ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় সেখান থেকে শুরু হয়েছে এবং এই মুহূর্তে আসলে এই যে গুলিস্থান এলাকা এই এলাকাতে কিন্তু নির্বাচনী যে উৎসবের আমেজ তারই কিন্তু বৈপ্রকাশ নেতা কর্মীদের উপস্থিতি এবং যারা এখানে মনে আসছে তারা কিন্তু বিভিন্ন তাদের নিজস্ব প্লাকার্ড দিয়ে বিশেষ সরকার তারা কিন্তু উপস্থিত আসছেন এবং বাদযন্ত্র বাজিয়ে আমি যে ও জায়গাতে রয়েছি তেইশ বঙ্গবন্ধু কেন্দ্রীয় কলেজ ঠিক সামনে সেখানে শুধু মাত্র এই এলাকা নয় পাশাপাশি গুলিস্তানেও কিন্তু এবং সচিবালয় এলাকাতেও কিন্তু নেতা কর্মীদের উপচে পড়া ভিড় এবং একটি উৎসবের পরিবেশ কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে এই তেইশ বঙ্গবন্ধু এমনি এলাকাতে এবং আওয়ামী লীগের যে ভিতরে আপনার মনোনয়ন বিক্রি হচ্ছে তারাও কিন্তু হিমশিম খাচ্ছে যে এত প্রার্থী এবং তাদের যে মনোনয়নের যে ঢল এবং নেতা কর্মীদের ঢল তারা কিন্তু আসলে বেশ হিমশিমি খাচ্ছে এবং বারবার আইনশৃঙ্খলা সদস্য তারাও কিন্তু চেষ্টা করছেন পরিস্থিতি এখানে সব স্বাভাবিক রাখার জন্য কিন্তু নেতা কর্মীদের যে উৎসব পার পাঁচ বছর পর একটি ভোট সেই ভোট সামনে রেখে তাদের যে মনোনয়ন এবং মনোনয়ন সামনে রেখে যে উৎসব সেই উৎসবের কারণে কিন্তু আসলে এখানে উপস্থিতি বা স্লোগান সব কিছু মিলে কিন্তু আসলে বেশ বেশি দেখা যাচ্ছে এবং নেতা কর্মীরা কিন্তু আসলে খুব বেশি উৎসব মুখর এবং যে যার প্রার্থীর সাথে তারা কিন্তু আসছেন এবং তারা বলছেন যে তারা মনোনয়ন পাওয়া প্রত্যাশী এবং তারা মনোনয়ন পেলে আসলে উন্নয়ন করবেন এবং নানান ধরনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যারা এখানে এসে 
মনোনয়ন নিচ্ছেন এবং তারা বলছেন যে আগামী সাত জানুয়ারি ভোটের মাধ্যমে তারা বিজয়ী হয়ে তারা সরকার গঠন করতে ভূমিকা রাখবেন রসিকা আমি দেখানোর চেষ্টা করছি এটি হচ্ছে তেইশ বঙ্গ এভিনিউর মনোনয়ন বিক্রির যে প্রধান গেট তার সামনের অবস্থা এবং পাশাপাশি আমরা দেখছি যে এই আশেপাশের সমস্ত এলাকাতে কিন্তু আসলে নেতাকর্মীদের উপস্থিতি এবং তারা কিন্তু বেশ উৎসবমুখর পরিবেশ কিন্তু গ্রাস করছে যেহেতু পাঁচ বছর পর একটি ভোট সেই ভোট সামনে রেখে তারাও কিন্তু আসলে একটি উৎসব আমেজ তাদের মধ্যে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এবং যে যার প্রার্থী নিয়ে তারা কিন্তু নিজস্ব প্রার্থীদের নিয়ে তারা কিন্তু আসলে উপস্থিত হচ্ছেন এবং তারা খুব উৎসবমুখর পরিবেশে কিন্তু আসলে এখানে আসছেন তো সব কিছু মিলে যদি বলা যায় জেসিকা যে এই উৎসবমুখর পরিবেশ কিন্তু আসলে এই মুহূর্তে তেইশ বঙ্গবন্ধু এলাকাতে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এবং নেতাকর্মীরা কিন্তু আসলে খুব বেশি স্বতঃস্ফূর্ত এবং তারা বলছেন যে তারা এই এই যে মনোনয়ন বিক্রি এবং মনোনয়ন বিক্রির কারণে এবং এই বিক্রির পরে তারা মনোনয়ন নিয়ে তারা কিন্তু এলাকায় যাবেন এলাকায় যাওয়ার পরে তারা কিন্তু আসলে ভোট করার পরে আবার সাত জানুয়ারি যে ভোটের মাধ্যমে সেই ভোটের মাধ্যমে তারা কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আনবেন তো সব কিছু মিলিয়ে প্রথম দিনে কিন্তু আসলে এই এলাকা উচ্চমুখের পরিবেশ এবং আরও তিন দিন অর্থাৎ আঠারো থেকে একুশ এই মনোনয়ন বিক্রি কিন্তু হবে এবং আজকে প্রথম দিন চার দিন আসলে মনোনয়ন বিক্রি হবে মনোনয়ন বিক্রির পরে কিন্তু মনোনয়ন বোর্ড মনোনয়ন পর মনোনয়ন বোর্ডের পরে কিন্তু সেই কাঙ্ক্ষিত তিনশো আসনের আপনার মনোনয়ন কিন্তু চলতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তো সব কিছু মিলে যাচ্ছে এই মুহূর্তে তেইশ বঙ্গবন্ধু এলাকা কিন্তু একটি ভোটের উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং আওয়ামী লীগ তারা কিন্তু এখানে অবস্থান করছেন তাদের নিজ নিজ প্রার্থীর জন্য জেসিকা এই ছিল আমাদের সমস্যা অবস্থা জেসিকা মুন্ন আপনাকে ধন্যবাদ আপনি থাকুন পরবর্তীতে আমরা আপনার সঙ্গে আবারও যুক্ত হব নির্বাচন কমিশনে দেয়া তফসিল অনুযায়ী নির্বাচন হবে না বলে মনে করেন বিএনপি নেতারা তাদের দাবি দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে জনগণকে সাথে নিয়ে পতন ঘটানো হবে সরকারের দলের নেতা কর্মীদের গ্রেফতার নির্যাতন করে দলকে নেতৃত্ব শূন্য করা যাবে না বলেও দাবি তাদের বিস্তারিত জানাচ্ছেন সাইফুল রিপন সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের এক দফা দাবিতে পাঁচ ধাপে অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি ও সমমনা রাজনৈতিক দল এবং জোটগুলো কর্মসূচি ঘিরে দেশব্যাপী বিএনপি নেতা কর্মীদের তৎপরতা দেখা গেলেও রাজধানীতে এখন পর্যন্ত কোনো শক্ত অবস্থান নিতে পারেনি তারা তফসিল ঘোষণার পর তা প্রত্যাখ্যান করে বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন মিছিল করেন মাঠের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা রোববার ভোট থেকে আটচল্লিশ ঘন্টার হরতালও ঘোষণা করে বিএনপি ও সমমনা বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল বিএনপির দেয়া তথ্য অনুযায়ী আঠাশ অক্টোবর থেকে ১৬ই নভেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে ছয়শো চুয়াত্তরটি মামলায় আসামি করা হয়েছে পঞ্চান্ন হাজার চারশো তিরাশি জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে পনেরো হাজার চারশো ছিয়াশি জনকে দেশব্যাপী বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারের এমন প্রেক্ষাপটে রাজপথের আন্দোলন কতটা সফল করতে পারবে বিএনপি এমন প্রশ্ন ছিল নেতাদের কাছে এতজন নেতাকে কারাগারে প্রেরণ এবং দলকে প্রায় নেতৃত্ব শূন্য করার চেষ্টা করা সেটা আমরা কোনোভাবেই গ্রহণ করতে পারছি না তবে যাই হোক এই পরিস্থিতিতে যে যেখানে আছে যেই লেভেলের নেতাই আছে তারাই নেতৃত্ব দিবে আমাদের নেতৃত্ব শূন্য করার জন্য মাঠে যাতে আমরা না থাকতে পারি এই জন্য আমাদেরকে গণগ্রেপ্তার করা হচ্ছে আমাদের দলের নেতা কর্মীদেরকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তল্লাশি করা হচ্ছে আমাদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছে আর গ্রেপ্তার হতে চাই না আমরা এবার রাজপথে চলে এসে এক দফা বাস্তবায়ন করব বিএনপি নেতারা বলছেন যে কোনো উপায়ে নির্বাচন তুলে নেওয়ার চেষ্টা করলে চরম মূল্য দিতে হবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে তাদের দাবি বর্তমান তফসিলে নির্বাচন করতে পারবে না সরকার নেতৃত্ব কোনো শূন্য হবে না এটা জনগণের আন্দোলন তো নেতার আন্দোলন না তারা রাজনৈতিক দলের আন্দোলন না তো জনগণের আন্দোলনে জনগণ সম্পৃক্ত আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই তফসিলে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থেকে নির্বাচন করতে পারবে না এইবার যদি আওয়ামী লীগ এই ধরনের একটা ইলেকশান করতে চায় এবং এইটা নিয়ে যদি দেশে গৃহযুদ্ধের অবাদে তাহলে আওয়ামী লীগ আগে ছিল একুশ বছর মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরত ক্ষমতার জন্য মাপ চায়া এইবার তিন একুশে তেষট্টি বছর হাত জোর করিয়া রাজনৈতিক ভিক্ষুকের মতো মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে হবে দুই হাজার চব্বিশ সনে যে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছে সেই নির্বাচনটা করতে পারবে এটা আমি বিশ্বাস করি না এবং মনে করি না তফসিল ঘোষণার মধ্য দিয়ে দেশকে অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে বলেও দাবি বিএনপি নেতাদের সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা
ছোট বড় পরামর্শ ও সহযোগিতায় লাখ লাখ মানুষ আইডিয়াল সিকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে চার দশক ধরে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল পার্টনার আইডিয়াল সি দেখছেন সংবাদ দুপুর রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে মানবাধিকার বিষয়ক এক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার বক্তব্যে আপনাদের কর্মকাণ্ড সেখানে খোঁজ নেবেন আপনার কাছে থানায় গিয়ে ওসি সাহেবকে জিজ্ঞেস করবেন আজকে যে পাঁচজনকে অ্যারেস্ট করলেন এদের খাবারের ব্যবস্থা কিভাবে হলো উত্তর হবে বাড়ি থেকে এসেছে কেন বাড়ি থেকে আসবে বাড়ি থেকে আসতে পারে সেটা উনি এলাও করলে বাড়ি থেকে দিবে কিন্তু সরকারের বাজেট কত এটা আপনারা খোঁজ নেবেন একবার মানবাধিকার মানে সকল মানুষের অধিকার যে কথাটি বলেছি একটু আগে এ কথাটি আমি আরেকবার একটি আপনাদের অনুষ্ঠানে বলেছিলাম যে একটি মানুষ দীর্ঘদিন যাবৎ কারাগারে আছে একটি মানুষকে চুরির অপরাধে গ্রেপ্তার করা হলো সেটি হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দায়িত্ব তাকে কোর্টে প্রডিউস করা হলো তার বিচার হবে সেটি হচ্ছে আদালতের দায়িত্ব একটি একটি সময়ে যখন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসবে পুলিশ রিপোর্ট আসবে তখন তার বিচার হবে কিন্তু সে যদি কারাগারে দীর্ঘদিন আটক থাকে তাহলে তার কি হবে কি হবে এই যে দীর্ঘদিন তার আটক থাকার কারণে সে যত বড় অপরাধী হোক ইভেন সে যদি রেপিস্ট হয় সে যদি আজকে চোদ্দ বছর পনেরো বছর যাবৎ কারাগারে আটক আছে তার বিচার হচ্ছে না তার কি মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে না মানবাধিকার কর্মীদের মানবাধিকার কমিশনের দায়িত্ব কিন্তু শুধু প্রসিকিউশনের মতো না সকলের অধিকার সম্বন্ধে চিন্তা করা মানবের অধিকার সম্বন্ধে চিন্তা করা যে মানুষ অ্যাকিউজড যে মানুষ অপরাধী হিসেবে এখনও চিহ্নিত হয়নি তার দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ায় সে দীর্ঘদিন যাবৎ কারা অন্তরের আটক আছে তার ব্যাপারেও কিন্তু চিন্তা করাটা আপনাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে আপনাদের সাথে লিগাল ইডের একটা সম্পর্ক অবশ্যই আছে এবং থাকা উচিত বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেব বলেছেন যে লিগাল এইড অনেকগুলো কাজ করছে বিভিন্ন জেলায় এবং সুপ্রিম কোর্টেও তারা যেমন জেল আপিলগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ জেলখানায় আটক আছেন এই জেল আপিলগুলো করার মতো অর্থাৎ তাদের কোনো আইনজীবী নেই তাদের যখন আইনজীবী নেই দেখা যায় যে প্রায় বিশ বছর বাইশ বছর কারা অন্তরালে আছেন এই জেল আপিল যখন নাকি কোর্টে আসে এবং কোর্টে যদি সেই জেল আপিলটা অ্যালাউড হয় তাহলে কি দাঁড়ালো যে সেই তো অবস্থা যে ফিরিয়ে দাও আমার বারোটি বছর ফিরিয়ে দাও আমার বাইশটি বছর বিশটি বছর কোথায় গেল তার জীবনের সেই সময়টা এইগুলি দেখার দায়িত্ব কিন্তু আপনাদেরও লিগাল এইড যখন তাদের নজরে আসে তখন লিগাল এইড কোর্টে সেটা প্রডিউস করে প্রেজেন্ট করে কিন্তু আপনারা মানবাধিকার কমিশন থেকে আমি অনুরোধ করব আপনারা সেই বিষয়গুলো জেলখানা পরিদর্শন যখন করেন সেখানে নোট নেবেন দেখবেন যে কতজন মানুষ সেখানে আছে বিনা বিচারে আটক এবং তাদের ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে প্রয়োজনে কথা বলে লিগাল এইডের মাধ্যমে তাদের তারা যদি আইনজীবী নিয়োগ করতে না পারেন লিগাল এইডের মাধ্যমে তাদের ব্যাপারে আপনাদের ব্যবস্থা নেওয়াটা কিন্তু আপনাদের কর্তব্যের মধ্যে কিছুটা হলেও পরে দর্শক এতক্ষণ আমরা প্রধান বিচারপতি আউবাইদুল হাসানের বক্তব্য শুনছিলাম ঘূর্ণিঝড় মিধিলির আঘাতে বিপর্যস্ত দক্ষিণের জনজীবন পটুয়াখালী ভোলা বরগুনা ও পিরোজপুর সহ বিভিন্ন স্থানে বিধ্বস্ত হয়েছে হাজার খানিক বাড়িঘর গাছ পড়ে চট্টগ্রামে দুই টাঙ্গাইল ও সুরতপুরে একজন করে মারা গেছে কক্সবাজারের টেকনাফে দেয়াল ধসে মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের চারজনের বরগুনায় পনেরোটি ট্রলারে দুইশো জেল এবং ভোলায় তিনটি ট্রলার ডুবে দুই জেলে নিখোঁজ রয়েছেন বাগেরহাটের মোংলা পশু নদীতে ডুবে গেছে কয়লা বোঝাই লাইটার জাহাজ পিরোজপুরের কচা বলেশ্বর কালীগঙ্গা সহ সব নদীতে স্বাভাবিক যে পানি বেড়ে তলিয়ে গেছে ফসলি জমি বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় মিধিলি শুক্রবার গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূল অতিক্রম করে ঘূর্ণিঝড় মিধিলির প্রভাবে টানা বৃষ্টি ও ঠান্ডা বাতাসে রাজধানীতে শীতের অনুভূতি শুরু হয়ে গেছে আবহাওয়া দপ্তর বলছে চলতি মাসের শেষ নাগাদ বাড়বে শীতের তীব্রতা এরই মধ্যে রাজধানীতে জমতে শুরু করেছে গরম কাপড়ের কেনাবেচা ঘূর্ণিঝড় মেধিলির প্রভাবে শুক্রবার রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঝুম বৃষ্টি মুসলধারে বর্ষার সাথে যেন শীতের আগমনী বার্তা চলতি মাসের শেষ নাগাদ দেশ জুড়ে শীতের তীব্রতা বাড়তে পারে বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর বৃষ্টিপাতের পরে 
যখন আবহাওয়া ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাপমাত্রা একটু কমবে এবং শীতের অনুভূতিটা একটু ফিলিং পাবে সাময়িক সময়ের জন্য শীতের অনুভূতিটা একটু বাড়বে মৃদু শীতের আবহাওয়ায় গরম কাপড় সংগ্রহে রাজধানীর বিভিন্ন মার্কেটে ভিড় জমাচ্ছেন ক্রেতারা জমে উঠেছে নিউ মার্কেটের ফুটপাতের কাপড় বেচা বিক্রি এখনো তো বেচা কিন্তু ওরকম নামে নাই তারপর শীতের আছে কিছুটা আগের চেয়ে একটু উন্নত ভালো না এখন মানে দেখা দেখা যেটা চোখে ভালো লাগবে টুকটাক কিনবো সামনে আরো কিনবো আজকে ঠান্ডা পড়লো শুরু এখন আবার দেখা হলো বৃষ্টি দুদিন কমে হলো গরমও পড়তে পারে আবার নতুন করে শীত আসবে তখন কেনাকাটি সবাই করবে বৃষ্টির মধ্যে কেউ তো আসে না লোকজন অনেক কম দেখেন না রাজধানীতে কেবলই শীতের হাওয়া বলেও উত্তরের জনে পদে আগে ভাগে ছড়িয়েছে শীতের আমেজ সাদাত নিষাদ দেশ টিভি ঢাকা ঘূর্ণিঝড় মিথিলের প্রভাব পড়েছে রাজধানীর বাজারেও চিরচেনা কারওয়ান বাজারে শুক্রবার ছিল না ক্রেতাদের তেমন ভিড় ক্রেতার অভাবে গরুর মাংস কেজিতে কমেছে পঞ্চাশ টাকা স্থিতিশীল চায়ের জালের বাজার সবজির দাম কিছু কমলেও বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে আলু পেঁয়াজ বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইফতেখার রেজা ঘূর্ণিঝড় মিথিলের প্রভাবে বৈরী আবহাওয়ার কারণে রাজধানীর ব্যস্ততম কারওয়ান বাজারে নেই তেমন কোনো বেচা কেনা ক্রেতাদের আনাগোনা ও বিক্রেতাদের হাক ডাকও কম তবে মূল্যের বাড়তি তালিকায় যোগ হয়েছে ডাল জাতীয় খাদ্যপণ্য কেজিতে বেড়েছে আট থেকে দশ টাকা দু কেজি আটার প্যাকেটে বেড়েছে বিশ টাকা আর চিনি কেজিতে দশ টাকা বেড়ে হয়েছে একশো পঞ্চাশ টাকা হিমশিম খেতে হচ্ছে এক কথায় নিজেদের রোজগার তো বাড়তেছে না কিন্তু জিনিসের দাম বাড়তেছে যেখানে এক কেজি খাইতাম সেখানে এখন আধা কেজি খাই দিনে আগে ইনকাম করতো পাঁচশো টাকা এখন হচ্ছে এক হাজার টাকা ইনকাম করেও কোনো কিছু কোনো পথ পাচ্ছে না এ সপ্তাহে মাছের বাজারের দাম কিছুটা কমের দিকে মাংস বিক্রেতারা বলছেন গরুর মাংসের দাম কেজিতে বিশ থেকে তিরিশ টাকা কমলেও মিলছে না ক্রেতা আর ক্রেতা বলছেন দাম এখনো নাগালের বাইরে এজন্য সহজে কেনা যায় না সাতশো পঞ্চাশ টাকা করে অলরেডি আমাদের পয়সা যায় তার থেকে কমে হবে একটাজি সাতশো তিরিশ সাতশো বিশ বেতাজি সাতশো বেতাজি কাস্টমার নাই আমি অনেক দিনই গোস কিনি না কেন অতিরিক্ত দাম থাকে खुबी कष्ट চালের বাজার কিছুটা স্থিতিশীল মোটা চাল চুয়ান্ন থেকে পঞ্চান্ন টাকা চিকন চাল সত্তর থেকে চুয়াত্তর টাকা ওই গত দশ দিন আগে যে মোটা চালে যে চার পাঁচ টাকা বাড়ছে ওই অবস্থায় আছে আর চিকন চালটা দুই তিন টাকা বাড়ছে ওই অবস্থায় আছে এর থেকে যদি আরও কম হয়েছে তাহলে আমাদের পক্ষে ভালো হতো আর কি সবজির বাজারে গিয়ে দেখা যায় শীতের সবজির সরবরাহ বেড়েছে বৃষ্টির কারণে দামও আছে অনেকটা নাগালে পেঁপে সিম চল্লিশ মূলা ত্রিশ টাকা তবে টমেটো একশো চল্লিশ টাকা কেজি তুলনামূলক হলো গত সপ্তাহের চেয়ে ক্রেতাদের দাবি দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীল থাকুক নিত্য পণ্যের বাজার ইফতেখার রেজা দেশ টিভি ঢাকা এক ও দুই টাকার কয়েন নিয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন কুষ্টিয়াবাসী হাট বাজারে নেই লেনদেন ক্রেতা বিক্রেতা কেউই নেন না এতে বিপুল পরিমাণ কয়েন অলস পড়ে আছে ব্যবসায়ীদের দাবি ব্যাংকের সব কয়েন গ্রহণ না করাই তৈরি হয়েছে এই বিপত্তি তবে ব্যাংকের সব ধরনের টাকাই গ্রহণ করা হয় বলছেন কর্মকর্তারা কুষ্টা থেকে নাহিদ হাসান তিতাসি রিপোর্ট এক টাকা ও দুই টাকার কয়েন কুষ্টিয়ায় যেন একেবারেই অচল নেন না বিক্রেতারা ক্রেতারাও ঠিক তাই এমনকি রিক্সা চালক ভিক্ষুকরাও নিতে চান না এক টাকা ও দুই টাকার কয়েন এ নিয়ে রীতিমতো দুর্ভোগে পড়েছেন কুষ্টিয়া জেলার মানুষ সমস্যাটাও পুরনো চলছে কয়েক বছর ধরে বিক্রেতাদের দাবি এই কয়েন নেয় না সরকারি বেসরকারি কোনো ব্যাংক তাই জেলার হাট বাজারগুলোতেও লেনদেন নেই বললেই চলে আমাদের এই দেখেন বহু এক টাকা দুই টাকার কয়েন আছে এগুলো আমাদের কুষ্টিয়ায় কেউ নেয় না অন্য অন্য জেলায় বগুড়া রাজশাহী ঢাকায় চিটাগাং সব জায়গায় চলে কুষ্টায় জেলায় চলে না কোনো কোম্পানির লোক নেয় না ব্যাংকে দিতে গেলে নেয় না আমরা দেখা গেল এটা দুই টাকা তিন টাকা লাভ করতে যাই আর দুই টাকা তিন টাকা খরিদের কাছে ছাড় দিতে হয় এইগুলা থেকে আমাদের একটু পরিত্রাণের একটু ব্যবস্থা করতে হবে সেটা সরকারকেই উদ্যোগ নিতে হবে বিক্রেতারা নেন না লেনদেনের নানা ভোগান্তির কারণে 
তাই এক টাকা ও দুই টাকার কয়েন নিতে আগ্রহ হারাচ্ছেন ক্রেতারাও আমার মনে হয় যে এটা নিয়ে কোনো কিছু পদক্ষেপ করা উচিত কেননা ব্যাংক তো এখনো সরকার তো এখনো ব্র্যান্ড করিনি ওই জিনিসটা যে এক টাকা দুই টাকার কয়েন যে ব্র্যান্ড করিয়ে দিয়েছে এই জন্য আমরা টুকটাক বিভ্রান্তির ভিতরেও আছি আমরা দেখাচ্ছি অনেক সময় উনিশ টাকার একটা পণ্য কিনছি সেক্ষেত্রে আঠারো টাকা দিতে পারছি ইজিলি কিন্তু এক টাকা আমাদের হয় বিশ টাকা দেওয়া লাগছে তাহলে প্রত্যেকটা ক্রেতা যদি এক টাকা এক টাকা করে সব জায়গায় এভাবে বেশি দেয় সেক্ষেত্রে ওটা ক্রেতাদের জন্য এটা অসুবিধা এদিকে বিক্রেতারা ব্যাংকে কয়েন না নেওয়ার অভিযোগ করলেও ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন সব ধরনের টাকাই গ্রহণ করেন তারা প্রতিদিন কিছু কিছু করে কয়েন ব্যাংকে জমা দেওয়ারও পরামর্শ দিচ্ছেন তারা কেউ আসলে আমরা কখনো ফেরত দিচ্ছি এরকম তো আমি জানি না তবে পুষ্টি আপনি কোনো জায়গায় দুই টাকার কয়েনের লেনদেন দেখবেন না তবে ব্যাংকের ব্যাপারে আমাদের এখানে যে টাকাই নিয়ে আসা হোক যে মুদ্রায় নিয়ে আসা হোক যে কয়েন যদিও খুব কম আসে আমরা নিই লেনদেন না হয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বাসাবাড়িতে অলস পড়ে আছে এক ও দুই টাকার বিপুল পরিমাণ কয়েন তাই এই কয়েনকে সচল করতে প্রশাসনকে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি কুষ্টিয়াবাসী নাহিদ হাসান তিতাস দেশ টিভি কুষ্টিয়া एक समय देश डेंगू रोग टी मौसुमी रोग मन हम विगत कैक बचर धरे सारा बचर जुड़े डेंगुर प्रकोप देखा जा चलती मौसुमे चट्टग्रामे डेंगू आक्रांत संख्या छो अनेकटा बसि चट्टग्रामे डेंगू आक्रांत पचात्तर भाग रोगी डें टू सरोटाइपे आक्रांत और पयषट्टी भाग ही पुरुष रोगी चट्टग्रामे छस्थ्य सेवा प्रतिष्ठान समन्वय एसपेरिया तत्वधान चार मास व्यापी एक हजार पाँच पंचाश जन डेंगुते आक्रांत गवेषण तथ्य उठे चट्टग्राम सहकर्मी इश्ताक सान तथ्यचित्रे डेस्क रिपोर्ट चलती बचर राजधानी ढाकार पर देश के सब चे बी मानुष डेंगुते आक्रांत हो चट्टग्रामे সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে চট্টগ্রামে ডেঙ্গু ধরন ডেন টু সোরোটাইপে আক্রান্ত হয়েছে পঁচাত্তর শতাংশ মানুষ চোদ্দ শতাংশ ডেন থ্রি এবং এগারো শতাংশ ডেন একে আক্রান্ত হয়েছে এদের মধ্যে পাঁচ শতাংশ মানুষ আগেও ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিল ডেঙ্গু ভাইরাসের সংক্রমণ সম্পর্কে অসচেতনতা এর কারণ বলে জানিয়েছেন গবেষকরা একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পল আমরা আলাদা করেছি যে যাদেরকে আমরা যারা একটু ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে ছিল বা শিশু এ ধরনের কিছু আমরা স্যাম্পলকে জিনগত বৈশিষ্ট্যের জন্য আমরা আলাদা করে রেখেছি এবং এটা কাজ চলছে এবং ভবিষ্যতে আমরা কিছুদিন পরে আমরা কিন্তু এই জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের মাধ্যমে যে জিনগত বৈশিষ্ট্য সেই গবেষণার রেজাল্টটি আমরা প্রকাশিত করব। ডেঙ্গুতে আক্রান্তদের মধ্যে নিরানব্বই শতাংশের প্রধান উপসর্গ ছিল জ্বর তীব্র মাথা ব্যথা ছিল আশি শতাংশের আর ষাট শতাংশের ছিল ডায়রিয়া হানড্রেড পারসেন্ট ग्रामांचले दिन दिन डेंगुर प्रकोप बृद्धि पाचे मौसुमे टाना बर्षण नगरी जुड़े जलपथता छो बी तई गवेशक गण मन करें हटस्पट चिन्हित जैगे पानी जमाट हुए थका जलपथता निसन द्रुत पदक्षेप ना उचित गत बचर देखे ए बचर तर चेयर एक बसि देखी जो ग्रामे डेंगुल रोगीटा तर विस्तार लाभ कर विषय शहर पशापी ग्रामे जो हटस्पटगल एगुल निर्णय करा एवं से अनुजी व्यवस्था नवा एसप्रिया हेल्थ रिसार्च एंड डेभलपमेंट फाउंडेशन तत्वधने गल दस जुलई थे दस नवेम्बर पर्त ये गवेषणा कार्यक्रम परिचालित है ये अपन माध्यम नगर विभिन्न प्राय साढ़े तीन शो कोटी टाइम पांच टी फ्लैर निर्माण पंचाश कोटी टाइम दस टी फुट ओवर ब्रीज निर्माण दरपत्र प्रक्रिया इतिम्य चूड़ान राजशाही चलाचल 
কম বেশি হলে আমাদের ভালোভাবে চালানোর সুবিধা হবে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এখানে একটি ফ্লাইওভার নির্মাণের উদ্যোগ নিলেও তা আটকে যায় রেলওয়ের নিজস্ব পরিকল্পনার কারণে ফলে এখন এখানে রাজশাহীর প্রথম আন্ডারপাস নির্মাণের পরিকল্পনা চলছে আন্ডারপাসটা হবে হলো ভদ্রাতে এটা আমাদের আগের ডিপিপিতে ছিল না এটা রিভাইজ করতে হবে এই জন্য এটার কাজ আমরা এখনো করি নাই নগরীতে এর আগে দুটি ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়েছে দুটি প্রধানত রেল লাইনকে মাথায় রেখে এ দফায় যে ফ্লাইওভার গুলো নির্মাণের দরপত্র প্রক্রিয়া চলছে তা নগরীর প্রধান চারটি এলাকাকে কেন্দ্র করে সিটি কর্পোরেশনের এই কর্মকর্তা জানান নগরীর ব্যস্ততম এলাকাগুলোতে বেশ কয়েকটি ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণের কাজ চলছে আগামী মাসে সবগুলো নির্মাণ কাজ শুরু হবে এখন পর্যন্ত দশটা ফুট ওভার ব্রিজ হবে এই দশটা ফুট ওভার ব্রিজের মধ্যে আমরা পাঁচটা পাঁচটা করে দুইটা গ্রুপে আমরা টেন্ডার করেছি এবং একটার ওয়ার্ক অর্ডার দিছি আর একটার কাজ যাচাই পাচাই প্রক্রিয়াধীন আছে এগুলো যদি মানে আমরা করে ফেলতে পারি তাহলে আমরা সামনে অক্টোবর নভেম্বর থেকে আমাদের কিছু কাজ শুরু হয়ে যাবে ফুটওভার ব্রিজ রাজশাহী মহানগরীতে মানুষের পাশাপাশি যানবাহনের চাপ বাড়ছে যানজটমুক্ত নগরী গড়তে সিটি কর্পোরেশনের এমন উদ্যোগ বলছেন এই কর্মকর্তা কাজী শাহেদ দেশ টিভি রাজশাহী ফিলিস্তিন প্রসঙ্গ চলম জ্বালানি সংকটে থাকা অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় অবশেষে প্রতিদিন দুই ট্রাক করে জ্বালানি প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে ইসরায়েল ক্রমাগত পশ্চিমা চাপে অনেকটা বাধ্য হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিতে হল তেল আবিবকে এদিকে ইসরায়েলি বাহিনী দিয়ে ঘেরা আল শেফা হাসপাতালের আইসিউতে থাকা রোগীদেরকেই বেঁচে নেই বলে জানিয়েছে হাসপাতালের পরিচালক বর্তমানে হাসপাতালটি গণকবরে পরিণত হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি পরিচালক মোহাম্মদ আবু সালমিয়া এ কথা জানান তিনি আরো বলেন রোগী চিকিৎসা কর্মী এবং আশ্রয় নিয়া মিলিয়ে সাত হাজার লোক হাসপাতালটিতে আটকা পড়েছে চিকিৎসকরা যেভাবে পারছেন সেভাবেই রোগীর সেবায় সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছেন ইসরায়েলি বাহিনী কাউকে ঢুকতে বা বের হতে না দেয়ায় হাসপাতালটি একটি বড় কারাগার এবং একই সাথে গণকবর হয়ে উঠেছে বলে উল্লেখ করেন মোহাম্মদ আবু সালমিয়া অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় জ্বালানি ঢুকতে অবশেষে রাজি হয়েছে ইসরায়েল তেল আবিব বলছে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের প্রতি দুই দিলে দুই ট্রাক জ্বালানি তেল ঢুকতে পারবে যুক্তরাষ্ট্র সহ আন্তর্জাতিক বহলের ক্রমাগত চাপের মুখে এই সিদ্ধান্ত নিতে অনেকটা বাধ্য হয়েছে ইসরায়েল এর ফলে চরম জ্বালানি সক্রে থাকা গাজাবাসীর কষ্ট কিছুটা হলেও কমবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এক কর্মকর্তা বলেন প্রতি দুই দিলে গাজায় প্রায় এক লাখ চল্লিশ হাজার লিটার জ্বালানি তেল প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এদিকে গাজার খান ইউডিস এলাকার কয়েকটি শহরের বাসিন্দাদের সতর্ক করে তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী এর আগে গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে বাসিন্দাদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয় আইডিএফ বুধবার রাতে ইসরায়েলি বাহিনী খালি ইউডিসের বাড়ি সুহাইলা খুজ্জা আবাসান এবং কারারা শহরে লিফলেট ফেলে বাসিন্দাদের চলে যাওয়ার জন্য সতর্ক করে উত্তরের বাস্তুচ্যুত লোকজন আসার আগে এই শহরগুলোতে এক লাখের বেশি মানুষের বসবাস ছিল লিফলেটে সতর্ক করে আরও বলা হয় সন্ত্রাসী স্থাপনার কাছে থাকলে জীবন ঝুঁকিতে পড়বে যার দায়ভার কারো নয় আর সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করা প্রতিটি বাড়িকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হবে অন্যদিকে গাজার দক্ষিণেও হামলা চালানোর ইঙ্গিত দিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী শুক্রবার ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর মুখপাত্র ড্যানিয়াল হ্যাগারি বলেন অভিযান সম্প্রসারণ এবং হাবাসকে নিশ্চিন্ন করতে সব কিছুই করবে তারা এর আগে বেশ কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল গাজার দক্ষিণ দিকেও হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছে ইসরায়েল এর মধ্যে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর মুখপাত্র এ ব্যাপারে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেন